Олимпийские игры – это наивысшие соревнования, да, к которым готовятся спортсмены. Матиас ist ein, ein sehr intelligenter Mensch, der seine Ziele auch sehr stringent verfolgt. He was one of the biggest athletes I've ever seen. On top of everything, he has diabetes. Es ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, Olympiasieger zu werden für mich. Ja! Yeah! Wir waren so richtig Gas gegeben und plötzlich war alles weg. Es geht nur aufwärts. Es war auch anscheinend so eine Wut in mir, dass ich einfach die Welt niederreißen wollte. What he said was, I'm going to try to win a gold medal for Susa. Lasst mich raus, jetzt, ich habe gewartet, bis die Handel festgezogen war, bis sie 258 Kilo liegen. Und I was like, no way he's gonna make that. Ich war so geschockt in dem Moment. Im Rollstuhl aus dieser Halle fahre, dann sagt keiner, Steiner, hast du toll gemacht, hast gut gekämpft. Dann sagt eher jeder, Mensch, was bist du für ein Idiot. I could only see his legs not moving and I thought either he's dead or he's paralyzed. A less stronger person might have been killed by that weight. Als ich öffentlich gesagt habe, ich höre mit dem Gewicht eben auf, war das auch eine riesen Schlagzeile und habe dann gleich dran gehängt und jetzt nehme ich über 40 Kilo ab, ich will unter 110 Kilo wiegen. Ich bin Matthias Steiner, ich bin Mitte 30 und bin jetzt Fitness- und Ernährungscoach und Sänger und einfach ein glücklicher Familienvater. Was Olympiasieger im Superschwergewicht, im Gewicht heben und wenn man das ist, dann darf man sich offiziell als der stärkste Mann der Welt bezeichnen. Das bleibt natürlich nicht ein Leben lang. Dankeschön. Ich würde sagen, Matthias ist auch ein, ein, ein Mensch der Bühne. Er braucht die Leute und vielleicht auch die Leute brauchen ihn als ein Mensch der Bühne. Wenn man ihn live erlebt, dann, dann weiß man warum. Matthias realized that he really likes to be on stage. As a weightlifter or as a host or as a keynote speaker, as a presenter. Mir geht es in der heutigen Zeit natürlich viel um, um Ernährung, um das Bewusstmachen. Nicht um gesunde Ernährung, sondern um bewusste Ernährung. Es ist ein bisschen eine Aufklärung, ist da notwendig. Ich muss nicht, nicht viel wissen, aber ich brauche ein Basiswissen. Und das fehlt heute. Es gehört normalerweise in die Schule. Das Thema, worum es eigentlich geht, es geht auch um, um Ernährung und Gewichtsabnahme. Wie leicht man abnehmen kann, möchte ich euch zeigen. Man drückt auf einen Knopf. Ja, und die Überraschung ist dann perfekt. Innerhalb von fünf Minuten nimmt man einfach mal 45 Kilo ab. Ja, so einfach geht's. Das Gewicht eben ist eine Sportart, die viele Dinge in sich vereint. Man braucht Maximalkraft, man braucht Schnellkraft, man muss auf die Sekunde topfit sein. Тяжелая атлетика, во-первых, развивает все самые сильные качества в человеке, которые есть. Да, в первую очередь это физическая сила. Во-вторых, это сила воли, это терпение и много всяких разных качеств, которые необходимы в принципе человеку. Da gibt es den schnellsten Mann der Welt. Das ist sowieso eine Faszination. Ich meine, ein ganzes Stadion und Millionen Menschen vor, vor dem Fernseher schauen nur bei 10 Sekunden laufen zu. Mehr ist es nicht. Und dann gibt es eben noch den stärksten Mann der Welt. Das ist halt ein Titel, das fasziniert. Das hat die Leute schon vor über 100 Jahren, das hat die Leute schon in der Antike fasziniert. Alexander Kurlovic zum Beispiel. Anatoli Pisarenko. Gerd Bonk. Da Helden gab, die vergleichbar sind mit, mit Fußballhelden. Wie schön das blüht. Es ist so schön, wenn dann da das Getreide und so sieht toll aus. Meine Kindheit in dem beschaulichen Obersulz war wunderschön. Also ich könnte es nicht schöner haben. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich mit meiner Familie auch wieder hier bin. Es ist ländliche Idylle. Er war ein sehr lebhaftes Kind, war immer unterwegs, hatte viele Freunde. Fußball gespielt, Tennis gespielt, war immer unterwegs eigentlich, immer, immer in Bewegung. Matthias, as a young child, always admired his father for his strength, for being a weightlifter. Mein Vater hat das sehr, sehr lange schon gemacht, seit 1957. 
Schau mal her. Oh, schau. Deine, deine große Leidenschaft. 60 Jahre Pokale oder wie viel? Ja, das sind Öst österreichische okay. Preise. Ah, das ist nur, okay. nur österreichische. Aha. Und hier, hier das sind, sind international. international. Von den ganzen Australien, ja. Kanada und was auch immer. Ja, man hat gekämpft und gekämpft und gekämpft. Ja. Irgendwann hat er beschlossen, Papa war ja Gewichtheber auch, und, also mehr im, im, im Hobbybereich. Und er hat beschlossen, es würde mich interessieren, ich möchte das auch mal machen. Er hat mit der Besenstange im Garten probiert und dann hat er den Papa angefleht, bitte, bitte bau mir eine Handel. Und er hat das tatsächlich gemacht und so hat er dann begonnen. Also wir gehen einfach erst einmal auf und dann holen wir die Handel raus. Ich glaube, die Handel, die müssen da drinnen sein, wenn man nicht alles täuscht. Das war der Beginn. Das war der Beginn. Babyhandel. Babyhandel. <lacht> die, hast ja du, die hast ja du geschweißt. Ja, ja. Kannst du noch erinnern? Mein, das ist ja feierlich. Ja. Wow. Ja. Es ist natürlich hartes Training. Das wird nicht kaputt. Ja. Und jetzt gehen wir mal an den, an den Ort des Anfangs. Ja. Ha. Da waren die Grüne drauf dann. Uh. Das hast du alles du, du selber gemacht, gell? Ja, klar. Damit das nicht runterfällt, damit mir nichts passiert. Ja, muss da, muss ich auch ziehen, da. Damit wir hoffen müssen, dass es nicht regnet, damit ich da heraus was machen. Aber es ist der einzige gerade Fleck, den wir haben. Da bin ich immer da gestanden und habe gewartet, bis der Papa vorbeigeht. Und der Papa ist vorbeigegangen, aber er ist vorbeigegangen. Gell? Und hat erst einmal nicht geschaut, weil er sich gedacht hat, naja. Und dann habe ich, hab ich, hab ich so, so, so. Und dann hast du gesagt, das wird nichts. Mama hat gesagt, bitte schau doch mal zu dem Buben. Und du hast gesagt, nein, das wird eh nichts, der soll was anderes machen, lass ihn doch ein bisschen probieren. Sehr, sehr begabt und gut als Fußballer. Und dann stehe ich hier, du kommst zu mir und sagst, Papa, ich will nicht Fußball und noch Fußball. Ich will, wie du, Gewichtheber werden. Och, ich habe mir lange gedacht, <lacht> ich spinne, das ist nicht möglich. Ne? Wozu, wieso? Und so. Ich konnte du nie denken, dass du mal Olympiasieger wirst. Das war ja so fern wie nur irgendetwas. Olympiachampion? Oh Gott, unmöglich. <lacht> Nicht möglich. I think that was also a reason why he became a weightlifter, because when your own father says, no, you're, you're not talented, you're like, okay, I'm gonna prove you, I am talented. Das eigentliche Schöne im Gewichtheben war aber, wenn ich da ein paar Wochen trainiert habe oder ein paar Monate, gerade mit 12, 13 entwickelt man sich ganz gut, hat man einfach mal fünf Kilo mehr gemacht beim nächsten Match. Und dann wieder fünf Kilo mehr und das war ein Erfolgserlebnis da. And then he learned, he has diabetes on top of everything. This person has to like not only compete the competitors, he has to fight against a sickness that is real, real serious. Die Welt ist für mich zusammengebrochen und äh, 180 Grad Kehrtwende und ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Mit 18, ich war genauso gesund wie ihr alle und plötzlich habe ich mich schlechter gefühlt. Ich habe viel getrunken, ich habe äh, Fieber bekommen und äh, habe teilweise 8 Liter am Tag getrunken dann. Und dann bin ich ins Krankenhaus und die Zucker gemessen, ihr Blutzucker ist zu hoch. Und ich dachte, wie kann das sein? Und da gibt es eben diese schöne Organe hier, die Bauchspeicheldrüse, ist eigentlich unspektakulär. Aber die stellt eben genau das Insulin her, das wir brauchen, wenn ihr zum Beispiel eben eine Cola trinkt, wenn ihr eine Semmel esst, wenn ihr Döner esst, was auch immer. Dann gibt es genau das Insulin, das den Zucker verarbeitet. Ich musste die Trainingssteuerung mit Matthias natürlich dieser Krankheit anpassen, weil es natürlich immer wieder mal Probleme gab, wo wir gar nicht trainieren konnten, weil er eben einen, einen Zuckerwert hatte, der ihn gar nicht in die Lage versetzt hat, dass er das Training durchführen kann. Dass der Zucker viel zu hoch war oder viel zu tief und es ging nicht mehr, dann muss ich das Training verschieben, dann war ich halt richtig sauer. Da habe ich irgendwas gegen die Wand geknallt, dann vor lauter Wut und war ich stinksauer. Ich kann es in dem Moment auch nicht ändern. Und nach ein paar Minuten, was ist die Lösung? Die Lösung ist jetzt nicht, dich hängen zu lassen und da zu sitzen und zu sagen, ich bin der Ärmste der Welt. Es gibt noch sieben Milliarden andere Menschen, die Probleme haben. Wie sehr äh, beeinträchtigt das jetzt ihr Leben? Beeinträchtigen möchte ich sagen, gar nicht, aber ab und zu nervt es. Weil es ist gerade so heute früh auch, kurz vor neun, der Zucker rauscht ein bisschen runter. Muss mir dann Orangensaft bestellen, damit ich einen Orangensaft trinke. 
damit alles immer in der Waage bleibt. Weil wenn ich einen zu tiefen Zucker habe, dann stehe ich da oben, rede einen völligen Blödsinn und ihr wisst gar nicht warum. Ihr glaubt, ich bin besoffen oder so. Sind Sie immer freiwillig auf Veranstaltungen mit? Gerade beim, beim Thema Diabetes ist es mir ein Anliegen, weil ich selber Typ 1 Diabetiker bin, dann ist es wichtig, dass, das, dass die Botschaft rausgeht. Das mache ich dann äh, sehr, sehr gerne. He wants to tell people with diabetes, accept your disease. Ihr habt eine schöne Zukunft für euch. Danke. Schön. That's why he's on stage to show that life can be beautiful if you just believe in it and if you try. Also Matthias hatte sich sehr schnell das Ziel gesetzt, er will zu den Olympischen Spielen. Es wurde gefährdet für Österreich, damals ist er ja noch für Österreich gestartet in Athen. Und wir waren unheimlich stolz und es war Adrenalin, Euphorie, das ist einfach, das, ja, das muss man erlebt haben. Und für Österreich war dieser siebente Platz äh, schon etwas Sensationelles für einen Gewichtheber. Die Verbandsstrukturen waren natürlich in Österreich nicht darauf ausgelegt, professionellen Gewichthebersport zu betreiben. Ich habe aber auch keine Perspektive mehr gesehen. Ich bin zwar siebter geworden, es war alles gut, aber ich habe in mir gespürt, es geht noch mehr, ich habe mehr Potenzial, ich muss mich aber mehr auf Gewichtheben konzentrieren. Ich bin auf Matthias aufmerksam geworden, als äh, an mich herangetragen wurde, äh, dass er deutscher Staatsbürger werden will, dass er also in unserem Verband wechseln will. So hat eigentlich alles begonnen. Ich war jung, fesch, schlank, durchtrainiert, alles super und äh, anscheinend saß da so ein Groupie zu Hause ein, oder ein Sportfan. Susanne saw him on television. And she tried to contact him. And finally, the whole thing turned into a real romantic love affair. And she had no income. She was a student, and I had, as more or less stateless, I was not an Österreicher, I was not a Deutscher, I had no real income. We had also just been over water, but that was not important, because we had us. Für uns war völlig klar, wir wollen aus ihm einen Superschwergewichtler der Extraklasse machen. Es war nicht immer schön. Also Abnehmen ist schöner als, als radikales Zunehmen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, daraufhin haben wir ihn auch äh, so trainiert, dass Muskelmasse aufgebaut wird, dass Masse dazukommt. Und er hat ja dann auch kontinuierlich äh, in diesen drei Jahren äh, 20 Kilo zugenommen. Wenn ich das heute im Nachhinein betrachte, wir waren in der Olympia-Vorbereitung, wir waren so richtig im Fluss, wir waren richtig, haben richtig Gas gegeben und plötzlich war alles weg. Ja, das war ein ganz, ganz normaler Sommertag und dann hat das Handy geklingelt. Ja, hier ist die Polizei, aber nicht erschrecken, es ist alles nicht so schlimm. Äh, Ihre Frau hat einen Unfall und, und äh, sie ist jetzt im Krankenhaus. Als sie drin ankam, hat es geheißen, es ist nichts mehr zu machen. Dann hat er dann noch ganz förmlich gesagt, ja, ihre Frau ist jetzt tot. Ich wusste gar nicht, wohin mit dieser Wut. Und bin, da habe ich dann wirklich gesagt, es kann einfach nicht sein, es kann nicht sein. Ich habe die Welt nicht verstanden. Als die Susi eben dann gestorben war, war natürlich eine, eine, eine Lehre da. Ich glaube, drei Wochen habe ich gar nichts trainiert. Ich habe gesagt, Matthias, wenn wir unsere Operation Medaille weiter verfolgen wollen, dann musst du morgen früh ins Training kommen. Und wenn du nicht kommst, akzeptiere ich das auch. Und ich war am nächsten Morgen um neun hier. Und als ich in die Halle kam, war Matthias schon da. Aber ich habe gemerkt, mit dem Gewichtheben, Je mehr ich trainiert habe, umso weniger dachte ich an die negativen Dinge. Das verdrängt, das habe ich dann gar nicht verarbeitet, sondern verdrängt. Das war irgendwie so eine, so, das, dieses Ziel vor Augen war einfach wichtig. Also ich war eigentlich auf der Welle, es geht nur aufwärts. Es geht nur aufwärts. Das war auch anscheinend so eine Wut in mir, dass ich einfach die Welt niederreißen wollte. What he said was, I'm going to try to win a gold medal for Susanne.
sodass wir die ganze Zeit in der Olympiavorbereitung als Hauptkonkurrenten immer den Russen Shikishev und den Letten Eskapates gesehen haben, die beide exzellente Gewichtheber sind. Попасаться я не опасаюсь никого и никогда в плане спорта и вообще знаю, что на тот момент, когда на Олимпийские игры я приехал, я знал, что есть несколько сильных соперников, с которыми мне предстоит бороться. И в том числе был и Матиас. You have two different ways of weightlifting. One is called the snatch, where you only lift the weight without touching anything of your body. With straight arms, you have to dive under the weight and bring it up. You have three tries in the snatch. And then you have another three tries in the clean and jerk, which means you put up the weight, put it on your shoulders, and then from that, you have to bring it up with straight arms and you take the best snatch and the best clean and jerk and you add those two together and who has the biggest weight is the gold medalist in the end. Ich habe den ersten Versuch 198 Kilo gewählt. Das war äh, drei Kilo unter meiner Bestleistung zu dem Zeitpunkt. So haben wir noch nie angefangen im Wettkampf. Wir haben 203 Kilo gerissen im zweiten. Das hat Matthias noch nie in seinem Leben gemacht. Dann gab es die Diskussion zwischen uns, nehmen wir 26 oder nehmen wir 27. So, und äh, am Ende haben wir uns für die 27 entschieden, äh, was im Nachhinein ein Fehler war. Failing the last attempt is not what you want to do. He was not even in the medal ranks after the snatch. Matthias war total deprimiert, weil die anderen eben gute Reiser sind. Zu diesen beiden Herren, äh, Shigichev und Skabates, der eine 2.10 gerissen, der andere 2.6. Ну и получилось немножко оторваться как раз таки от соперников, сделать небольшой, так сказать, задел для себя, чтобы also wenn ich das Reisen und das Stoßen miteinander vergleiche, ist, hat Matthias äh, im Stoßen äh, die eindeutige Stärke. Weil er hat eine unglaubliche Maximalkraft in den Beinen und die kann man im Stoßen natürlich viel besser nutzen. Ich war immer noch ein bisschen gebeutelt vom Reisen und ich muss, ich muss da jetzt raus und muss diesen Versuch machen. Und es war für mich, es war für mich furchtbar. I was totally astonished about the fact he's not going to make it. He's not going to get through the competition. Yevgeny Shikishev, 247 kilogram. Das macht der Russe, als wär's nix. Und es führt Shikishev, der Russe, fast schon uneinholbar. Erstmal äh, hat er noch ziemlich nachgetrauert und viel Zeit verplempert, wo ich dann mal laut geworden bin. Er sagt, fang jetzt an. Hey. Bist du wahnsinnig? Wir haben mit diesem Versuch eine Medaille. Ich habe nur gehört, Medaille im Kopf. Und in dem Moment war mir klar, okay, wenn es jetzt nicht Gold ist, Hauptsache Medaille, das ist, doch schon, das ist doch schon ein Geschenk. Lass mich doch mit der Medaille nach Hause kommen. Ich muss die 248 können. Und wenn der Steiner das hochhebt, hätte er 451 und es wäre ihm eine Medaille. Einer hebt das hoch, die 248 Kilo. Komm, Matthias, hol dir die Medaille. Hebt hoch. Ich habe den Versuch souverän gemacht, nur wir wussten eben noch nicht, was, was passiert. Schickischow hat dann noch 50 gestoßen. Sagenhafte Leistung des Russen Jevgeny Schickischow. Und es sind noch zwei im Wettbewerb. Matthias Steiner und Viktor Skerbatis. Skerbatis hat 254, 257 nicht gestoßen. Dann ist das genau diese Situation. Du hast fünf Versuche hinter dir, du hast die Silbermedaille, niemand ist mehr im Wettkampf 
und es gibt noch einen Versuch für Gold. Was macht Matthias Steiner? Mann, ist der verrückt! Mann, ist der verrückt! Der lässt hier 258 Kilo auflegen! Das wäre Gold! Lasst mich doch endlich raus! Lasst mich raus! Jetzt, ich habe gewartet, bis die Handel festgezogen war, bis sie 258 Kilo liegen. Und yeah! And then he goes there. Shows not a poker face anymore, but he shows the face of a predator. Es war wie, als würden all die Jahre ganz, ganz viele Ketten um meinen Körper herum gespannt werden und die werden immer fester gezogen, immer fester. Matthias Steiner, der Mann mit dieser ungeheuer interessanten Lebensgeschichte steht da und konzentriert sich nur noch auf eines. Und in dem Moment sind sie alle auf einmal weggesprungen. Das habe ich geschafft und das war, das war einfach, ich war ein völlig freier, befreiter Mensch und in dem Moment natürlich der glücklichste Mensch der Welt und wirklich nur in dem Moment. Und das war schön. Ich bin vor Glück fast erstickt, weil das wollte ich in meiner Trainerlaufbahn erreichen. Ich wollte den stärksten Mann der Welt formen. Natürlich kommt es in dem Moment hoch, weil eigentlich sollte sie mit da sitzen und mit, mich mit anfeuern. War eben nicht möglich und äh, ich habe es hab einfach bei mir gehabt und alles war gut. Ich glaube, dass auch mit diesem Olympiasieg und mit dieser Siegerehrung, äh, ich sage mal auch für den Matthias, äh, ein Prozess beendet war, äh, vielleicht auch der Prozess der Trauer. Es hat die Sache einfach rund gemacht. Sag Susi, guck mal, ich habe unseren Olympiasieg. After his gold medal win, nothing was planned. There was this huge man who showed the whole world his emotion. And at that time, I kind of fell in love with him, even though I thought I would never meet him. I had my Inge kennengelernt, eigentlich schon relativ kurz nach, nach den Olympischen Spielen. We were so danach so sympathisch, dass wir beschlossen haben, wir, wir probieren es. Also, we were wirklich, wirklich ineinander dann verliebt. When you quit weightlifting, there's nobody there telling you, oh, now you do this or you do that. But media was still interested in Matthias, and he grew into a media person. So he started losing weight, and all the people wanted to know how he did it, because they said, oh, it's, I mean, 45 kilos, I want to lose five kilos, how did you do that? So he said to me, you're a journalist, can't you write a book about it? I said, okay, I'll try. We have tatsächlich this book completely self geschrieben, the Steiner Prinzip. It wurde dann a bestseller. Hat sich wahnsinnig gut verkauft in Deutschland. Jeder hat, äh, wollte wissen, wie der Steiner abgenommen hat. Ich mache jetzt erstmal die Zwiebeln soweit fertig. Und dann kannst du schon mal das Fleisch klein schneiden. Äh, also ich einfach wieder abnehmen wollte, war für mich klar. Ich ähm, muss mich ein bisschen mehr beschäftigen mit der Ernährung, denn abnehmen ist einfach. Ich kann Essen weglassen. Aber es soll ja auch erstens mal schmecken und ich möchte nicht hungern. Zu wissen, was tue ich, was schmeckt mir, was tut mir gut. Ja, und das ist eigentlich das, was man mit dem Steiner-Prinzip ähm ja, vermitteln wollen, ne? Kocht wieder selber, habt Spaß beim Kochen. So, Mittagessen ist fertig. This is the principle the whole family lives after. Our kids, they run around all day long. We try to tell people, don't use the car, ride the bike or go by foot. Also Neugier ist im Leben etwas ganz, ganz Tolles. Die hatte ich schon im, im Sport und ich bin aber nun mal kein Sportler mehr. Ich kann kein Sportler mehr sein mit äh, Mitte 30. Es geht im Gewicht eben nicht. Trainer wollte ich nie werden. Deswegen gehe ich jetzt andere Wege. He has two things that he loved doing: weightlifting and music. Music being even before he started his weightlifting career. A producer would call him up and say, "Would you like to try some songs?" And he said, "Yes, of course." Mittlerweile arbeite ich an der zweiten Platte und bin da mit vollem Ehrgeiz und Spaß dabei. Und es macht einfach Spaß, viele Dinge auszuprobieren. Und wenn was nicht klappt, egal welche Ebene, dann muss man andere Dinge probieren. 
Matthias always tries out things, even though he might lose, but he says, if you don't try, you will never win. Ich habe immer versucht, ehrlich zu sein und, und, und gerecht, und das möchte ich, das möchte ich weitertragen. Thank you.